哈喽，大家好，我们是草泥泥鹅汉堡。今天继续为大家带来搞笑脑洞美漫《飞出未来》第四季第四集。这一集主要讲快递小队成为超级英雄的故事。一大早，李拉就用 ingo 点 com 给父母打可视电话。他没有因为二老是变种人就感到难堪，反而邀请他们周日到地面旅行。小伙伴们听到这个消息十分吃惊，因为变种人是低等基因人渣，他们来到地面是违法的。为此，李拉准备向市政厅申请一个单日地表特别许可证，顺便再给赫米斯申请一个钢琴线杀人许可证。这时，教授从瑞典派家订购的超级对撞机终于到货，快递小队迫不及待打开，并按照说明书的指示将它安装好。可也因此把自己搞得浑身酸痛。于是。弗莱和丽拉找到约翰，约翰给了他们一个神奇药膏，这是他从一位旅行推销员那里花六十美元买的。两人二话不说，快速抹上。突然，教授破墙而出，他表示对撞机爆炸了，让他们拿去跟厂商换个垃圾 CD 架子和变质肉丸。两人照做，不料途中遇一落魄大叔，大叔说自己住在新泽西，由于车子坏掉，姨妈又得了急性病，所以他要趁火打劫，别逼我哦。啊弗赖吓得找不到口袋，打算把裤子脱给他。大叔气得愤怒开枪，结果二人像穿了隐形防弹衣，他又对丽拉一顿暴打。结果。哎，多年的计划又失败了。回到公司，丽拉还在困惑，她不明白他们为何能在枪下幸存。其实这还要多亏了神奇药膏，是它让两人产生了超能力，只要将它抹在皮肤上，就能力大无穷，快如闪电。丽拉做那些乏味的工作也能事半功倍。弗莱却说他搞错了重点。作为一名美国人，又有超能力，他想的是完成小时候最大的梦想，做一名超级英雄。恰好丽拉也想用自己的暴力来服务社会，于是两人很快达成一致。班德听说他们有超能力后，也想加入打击犯罪二人。但两人并没有邀请他，班德只好拿出三套制服离开。可刚转身，丽拉就让他加入。他们还以为班德会一直站在坏人那一边，况且这药膏没法给他超能力。不过班德是什么人？他不需要超能力就能做很多事，比如。呀接着，三人换上制服，新纽约从此多了一个新的超级英雄组合，也就是新正义组合。成员分别有昨日船长、通缉手艾拉和超级国王。在他们的帮助下，警察们再也不用抓坏人，犯罪全都被惩治。猫咪也乖乖进入怪物嘴中，但神奇药膏不是万能，它终会有失效的那一刻。这时就需要再挤上一节药膏抹上。好在市民们并不知情，依旧对他们大肆追捧，就连弗赖都有女孩喜欢，因此他想告诉对方自己的真实身份。丽拉生气制止，表示三人身份必。去对所有人保密，因为超级英雄造成很大破坏，一旦暴露，就会被城里的所有坏蛋盯上，甚至还会连累家人。只有孤家寡人的班德不用担心这个问题。市政厅，李拉终于拿到变异人签证，他正准备离开，市长却接到市民有危险的电话，他立即召唤新正义组合，三人差点暴露。情急之下，他们各自编造了一个烂借口离开，然后又马上换装回来。市长说，自然博物馆将会在明天九点被抢劫，罪犯动物管理员的目标是无价量子绿宝石，他经常靠一帮高度驯。的动物实施犯罪，例如前科累累的亡命怪、杀劫成瘾的大象和一只不常登场的螃蟹。了解完情况，三人火速离开。丽拉如愿的把签证寄给父母，弗赖担心他明天不能见家人，丽拉却胸有成竹。第二天，正义组合准时来到博物馆，动物管理员却连抢劫都迟到。眼看已经十点，丽拉应该去见父母，可是她不能。而父母见她没有出现，以为丽拉害怕丢脸，毕竟大家都不喜欢变异人。这时，罪犯出现，大量动物开始破坏博物馆，人们慌乱逃跑，三人与之搏斗。动物管。管理员趁机拿走绿宝石，看着现场一片混乱，丽拉父母以为走进了外百老汇舞剧。不过那里的观众可没这么多，也不会上演动物管理员为了逃脱从二楼扔下宝石的戏码。最后，丽拉平安接住宝石，父母遗憾离开。尽管宝石的价值只比三人造成的破坏值高一点点，但市长仍然隆重表扬了他们。丽拉却愁眉苦脸，父母同样不开心。他们以为丽拉不爱他们，可事实上，丽拉从未这样想过。她正想陪二老，二老却已经回到了下水道。因此，为了解开误会，丽拉来到父母家。向他们道歉，然后又良心不安，告诉他们自己是通缉手艾拉的实情。父母非常高兴。不过，超级英雄必须穿这么暴露的衣服吗？当然，这不是关键，关键是他们应该保密。丽拉千叮嘱万嘱咐，但父亲还是把这件事说了出去。后来，经过大耳朵和大嘴巴的传播，动物管理员很快找到三人，并且还绑架了丽拉的父母，借此威胁快递小队，在午夜前把绿宝石偷来给他，否则丽拉爸妈就要被南美食人鱼吃掉。所以，为了救人，超级英雄也不得不犯罪。可不巧的是，神奇药膏居然。用完了，好在人们不知道他们的超能力出了问题。请问，我能不能用这块板打你？又不伤到你。
，三人顺利的在光天化日之下拿走宝石，接着把它给了动物管理员，动物管理员也信守承诺放了莉拉父母。莉拉再次向爸妈道歉，父母却很高兴能卷进他的生活，因为分离太久，所以就算深陷困境，但只要能和孩子在一起，也会觉得无比幸福。这大概也是所有父母的通病，宁可自己尝遍世间苦，也不愿意孩子受到一点委屈。明明那么爱对方，却只能用一句对不起来概括所有。莉拉不想父母以为自己觉得他们丢脸，父母也不想莉拉因为自己丢脸。这就好比两个刺猬，正因为足够爱，才会刻意疏远对方。但好孩子从来不会因为爸妈而丢脸，就像好的父母从来不会因为孩子而失望。人都会有软肋，孩子就是父母最大的软肋。他们总是千方百计关心你，你却连个朋友圈都将他们屏蔽。其实我们与父母的缘分连短暂的一生都不到，我们从出生就开始与他们道别，每过一次生日，就代表父母离我们又远了一点。在这渐行渐远中，有争吵，有欢笑，有不解，直到某一天，你终于长大，可父母已经老去，这段缘分便就此结束。本期视频就到这里了，喜欢的朋友不要点赞、评论、加关注，咱们下期再见，拜拜。